வணக்கம் மக்களே வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் காலன வளர்ப்பு தொழில பத்தி பார்க்க போறோம் நீங்க குறைந்த முதலீட்டுல உங்களோட சொந்த தொழில் திட்டத்தை வச்சு அதிக லாபம் பார்க்க விரும்புறீங்களா அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான் மறக்காம ஃபுல் வீடியோவும் பாருங்க இந்த தொழில் ஆரம்பிக்க மிக அதிக முதலீடு எல்லாம் தேவைப்படாது இந்தியாவில் அந்த தொழிலுக்கு அதிக மானியம் மானியம் கொடுக்குறாங்க இந்த கல்வியேட் பண்றதுக்காண்டியே அதிக சலுகை எல்லாம் கவர்மெண்ட் கொடுக்காங்க இந்த தொழில்னால எந்த ஒரு மாசமும் ஏற்படாது அந்த முறையை பயன்படுத்தி நிறைய பேர் அதிகமான பணம் சம்பாதிச்சிருக்காங்க இந்த தொழில் வந்து குறைந்த முதல் குறைந்த இடம் குறைந்த நேரத்திலேயே நீங்க இந்த தொழில் ஈஸியா பண்ணலாம் நீங்க <laughs> நல்லாயிருக்கும் <laughs> வளரவே <laughs> <laughs> செய்யும் <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு காட்டன் ட்ரில் நம்ம காட்டன் பஞ்சு காட்டன் பஞ்சு மேல அதோட அவரோட டாப்ல காட்டன் பஞ்சை வச்சு டைட்டா இருத்தி கட்டிடணும் கட்டி ஒரு செலட்டை போட்டு சுத்தி வச்சிடணும் இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு முக்கியமான மெத்தட் உண்டு இந்த மெத்தட் பண்ணணும் இந்த மெத்தட் பண்ணாதான் அந்த விதை வந்து விதைகளா மாறும் அப்படியே மக்கா சொல்லமாவே தான் இருக்கும் அந்த பாக்கெட்டை ஃபுல்லும் எடுத்து நீங்க வந்து ஒரு இருபது பவுண்ட் ப்ரெஷர்ல அழுத்தம் கொடுக்கணும் நீங்க வந்து உங்க வீட்டு குக்கர்ல கூட பண்ணலாம் அல்லது இதுக்கு ஆட்டோ கிளேவ் ஒரு மிஷின் இருக்கு எந்த இருக்கு தொட்டு நீக்கம் செய்யணும்னு சொல்லுவாங்க தொட்டு நீக்கம்னா ஒண்ணு இல்ல இந்த ஹை ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ண வந்து உள்ள உள்ள அந்த விதைகளுக்குள்ள பல நுண்ணுயிர்கள் பக்கத்துல இருக்கும் அந்த நுண்ணுயிர்கள் அழிச்சிடும் அழிச்சிட்டு உங்க விதையை மட்டும் விதமான இடர்பாடு இல்லாம உங்க விதையை மட்டும் வளர வைக்கும் அதுக்கு நம்ம ஆட்டோ கிளேவ்ல தொட்டு நீக்கம் பண்றோம் இது எக்ஸஸ் பிரஷர் உள்ளே அப்ளை பண்ணி உள்ள கிருமிகள் எல்லாம் அழிச்சிடும் அப்புறம் நம்ம அதை வெளியே எடுத்துடலாம் அப்புறம் சூட் எல்லாம் ஆறதுக்கு அப்புறம் அந்த விதையை எடுத்து அந்த கவரை நீங்க தலையில வைக்கணும் ஏன்னா உள்ள உள்ள வாட்டர் கண்ட அப்படியே இருக்கும் அந்த வாட்டர் எல்லாம் திரும்ப 
நீங்கள் அதுக்கு தான் நான் கீழே பஞ்சஜி கெட்ட சொல்லியிருந்தேன் திரும்பி நீங்கள் அதை தலைகீழாக கெட்டி தொங்க விடும் போது உள்ள உள்ள எக்ஸஸ் வாட்டர் ட்ராப் எல்லாமே கீழே அந்த பஞ்சு உறிஞ்சிக்கிறோம் அவ்வளோ தாங்க முடிஞ்சு இந்த விஷயத்தை வந்துட்டு நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிட்டாலே போதும் பண்ணி இந்த கவரை தூக்கி ஓரமாக ஒரு இடத்துல வச்சிடலாம் சேமிச்சு வைக்கணும் சேமிச்சு ஒரு டார்க் ரூமில் கூட வைக்கலாம் டார்க் ரூமில் ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு இதை நீங்கள் வச்சிடலாம் பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு உள்ள உள்ள காலன் எல்லாமே பூசணமாக மாறிடும் புசனமாக மாதிரி கட்டியா உள்ள காலன் வந்து கட்டி கட்டியாக வளர்ந்துருக்கும் இதுதான் காலனோட விதை விதை இதுதான் காலனோட விதைன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நீங்கள் பண்ண ம பண்ணலை நான் வந்து சிறுசு ஆரம்பிக்க போகிறேன் அப்படின்னா அருகில் உள்ள வேளாண் ஆய்வகத்தில் சென்று அங்கே போய் நீங்கள் வந்து இந்த விதைகளை அவங்களே செஞ்சு வச்சிருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட போய் நீங்கள் வந்து விலைக்கு வாங்கலாம் அதோட சீடையே உங்களையும் மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணுற பெரிய அளவில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்கள்ட்ட இதே சீட்டுகள் வந்து அவங்க அவங்கள்டையும் கிடைக்கும் இதெல்லாம் அவங்க ரெடி ரெடியாக செஞ்சு வச்சிருப்பாங்க பதினஞ்சு நாள் காத்திருந்து அவங்க வந்து பெரிய ஆட்டோ கிளைவ் மிஷின் வச்சு பதினஞ்சு நாளாக பதினஞ்சு நாள் அவங்களுக்கு வந்து சீடாக மாற்றி வச்சிருப்பாங்க நீங்கள் அவங்கள்ட்டையும் இந்த விதைகள் வந்து காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்துடலாம் இதுதான் விதை செய்யக்கூடிய முறை பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு உங்களுக்கு விதை ரெடியாக இருக்கும் அந்த கவரை கழிச்சு நீங்கள் அந்த உள்ள உள்ள உங்கள் விதைகளை நுணுக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்ன சின்ன பீஸாக உடச்சி வச்சுக்கணும் அடுத்த மூணாவது உள்ள மெத்தட் என்னென்னா அந்த மசூலமாக வள வளர்க்குறது அந்த மசூலமாக வந்து ஒரு கேசிங் பண்ணி வளர்க்குறது அதுதான் மூணாவது மெத்தடு அதை ஒரு முதல்ல வந்து நம்ம உரம் ரெடி பண்ணிட்டோம் உரம் உரம் ரெடி பண்ணிட்டோம் அப்புறம் நம்ம வந்து விதை ரெடி பண்ணிட்டோம் மூணாவது வந்து வந்து அந்த விதைகளையும் உரத்தோட சேர்த்து இப்போ வளர வைக்கிறது எப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதாவது மஷ்ரூம் வந்து கேசிங் பண்ணணும் அது எப்படிங்கிறத அந்த மூணாவது இதில் பார்ப்போம் இல்ல நம்ம வந்து நம்ம வந்து நெல்லை வந்து தண்ணியில போட்டு ஊற வச்சு அதை முளை விட்டக்கு அப்புறம் அதை தனியாக ஒரு இடத்துல நம்ம பயிரிட்டு திரும்ப அதை வளர்ந்தக்கப்புறம் எடுத்து திரும்ப அதை மறு இடத்துல பயிரிடுவோம் அதே கான்செப்ட் தான் எங்கேயும் அதே மாதிரி நல்ல சுத்தமான பாலி ப்ரொப்பலின் பேகு ஈஸி எளிதில் மக்கக்கூடிய பேக் இது இயற்கைக்கும் கொஞ்சம் பாதுகாப்பான பேக் பாலி ப்ரொப்பலின் பேக் எடுத்து அதில் வந்து கீழே வந்து நீங்க உடச்சி வச்சிருக்கிற அந்த விதை இருக்கு இல்லையா அந்த விதையை முதல்ல போடணும் அதுக்கு மேல உங்களோட உரம் இருக்கு வைக்கலால உருவாக்கப்பட்ட அந்த ஃபெர்டிலைசர் உரம் இருக்கா இல்லையா அந்த உரத்தை வந்து அதுக்கு மேல நீங்க அப்ளை பண்ணணும் உரத்தை உரம் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் விதைகள் அப்புறம் அதுக்கு மேல உரங்கள் விதைகள் உரங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு அழுக்கா மேல வர வரைக்கும் இந்த கவர் ஃபுல்லும் நிரப்பிடணும் கவர் வந்து ஒரு அரை மீட்டர் ஹைட்ல இருந்து ஒரு மீட்டர் ஹைட் வரைக்கும் இருக்கலாம் மேல வரைக்கும் இந்த மாதிரி லேயர் லேயரா நிரப்பின உடனே மேல் டாப் லேயரை நல்லா கெட்டி கயிறுல கட்டிடணும் கெட்டிட்டு அப்புறம் சுத்தி ஒரு ஒரு பதினஞ்சுல இருந்து பதினாறு ஓட்டைகள் சுத்தி போடணும் ஓட்டைகள் எதுக்குன்னா இது வழியா தான் உங்களுக்கு வந்து காலம் வெளியே தெளிச்சுட்டு வளரும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஓட்டைகள் வழியா தான் நீங்க ரூம்ல இயக்கக்கூடிய நீரானதும் உள்ள போகும் இந்த பூஞ்சானுக்கு வந்து இயற்கையாவே இதுக்கு வந்து நீங்க சூரிய ஒளி தேவைப்படணும் அவசியமே இல்ல இது வந்து ஒரு பங்கு சின்னம் தான் அதாவது பூஞ்சை தான் இது வந்து குளோரோஃபைலே நடக்காது அதனால இதுக்கு வந்து நீங்க வந்து சூரிய ஒளி இருக்கணும் கூட அவசியம் இல்லை ஒரு டார்க் ரூம்ல கூட நீங்க பண்ணலாம் கண்டிப்பா இதுக்கு வந்து காற்றோட்டம் அவசியமா இருக்கணும் அதுக்காகவே நீங்க கொஞ்சம் வெண்டிலேஷன் வைக்கிறது நல்லது காத்து உள்ள போய் வெளியே வரணும் இதுதான் நல்லா வளரும் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சீரியஸா நீங்க கயிறுல கட்டி தொங்க விட்டுறலாம் நீல் நிலமா நீங்க தொங்க விட்டுட்டு தொங்க விட்டு இதை வளர்க்கலாம் இதோட வைக்கோலுக்கும் இந்த விதைக்கும் உள்ள ரேஷியோ என்னன்னா ஒன்னு ஒரு மீட்டர் ஒரு மீட்டர் வசர உள்ள ஒரு பைக் வந்து நீங்க வந்து ஒரு கிலோ விதைய போட்டோம்னா அதுக்கு வந்து நீங்க இருபது கிலோ வைக்கோல வந்து அடைய வைக்கணும் அந்த அளவுக்கு வைக்கோல் யூஸ் பண்ணணும் அந்த அளவுக்கு நீங்க லேயர்ல முதல்ல சீடு அப்புறம் வைக்கோல் சீடு வைக்கோல் இந்த மாதிரி ரேஷியோ வைக்கணும் நீங்க இது இருக்கிற இடத்த வந்து ரீத்துல கூட அமைக்கலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் கூலிங்கா இருக்கும் ஷீட்ல அமைக்கிறது பராமரிக்கும் முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா அதுல நோய் தொத்து அப்புறம் பூச்சிகள் தொத்து கண்டிப்பா இருக்கும் ஈக்கள் தொத்து அதிகமா அதுல பிரச்சனையா காணப்படுது அதனால இதை நீங்க நல்லா பராமரிக்க செய்யணும் ரெகுலரா நீங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு இதுல இருந்து ஒரு அஞ்சு அஞ்சு தடவை வரைக்கும் நீங்க வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் கவர் வந்து ஓயாம நீங்க தொட்டுட்டு பார்க்க கூடாது கையை வந்து இந்த கவரை நீங்க தொடர்ந்தா இருந்தா கூட ஒரு சோப் வச்சு கையில நல்லா அலம்பிட்டு தான் அப்புறம் இந்த கவரை நீங்க தொடணும் செருப்பு ஷூலாம் போட்டுட்டு உங்களுடைய பண்ணைக்குள்ள நீங்க போக கூடாது பூச்சிகள் வரும்போது ஒரு பூச்சிக்கொல்லிகளை பயன்படுத்தலாம் பூச்சிக்கொல்லியை பயன்படுத்தி பூச்சிகளை வரட்டலாம் ஏதாவது நோய்கள் வந்துட்டு அதாவது ஒரு ஒரு காலனுடைய பைகள்ல வந்து நோய் வந்துட்டுனா அந்த பையை அப்படியே வெட்டி ஒண்ணு எரிச்சிருங்க அல்லது புதைச்சிருங்க அப்படி இல்லனா அந்த நோய் வந்து அது அடுத்ததுக்கு பரவிடும் இந்த மாதிரி பரவல் வந்து நீ
ஸ்டில் எடுக்கலாம் நீங்க முதல்ல அந்த காலன் விதையை போட்டதுல இருந்து ஒரு ரெண்டு மாசம் ரெண்டு மாசம் கண்டிப்பா ஆகும் நல்ல வளர்ந்த காலனா கிடைக்கணும்னா ரெண்டு மாசம் கண்டிப்பா வெயிட் பண்ணி ஆகணும் ரெண்டு மாசம் கழிச்சு முதல்ல பெரிய பெரிய காலம் நல்லா வளர்ந்துருந்தா அதை முதல்ல அறுவடை செய்யுங்க ஒவ்வொரு காலனையும் பதமா பிரிக்கணும் ஈஸியா உடையும் உடஞ்ச காலனில் வந்து நீங்க வந்து செல் பண்ண முடியாது மக்கள் வந்து அது குவாலிட்டி இருக்கு ஷேப் வந்து குவாலிட்டியா இருக்கும் எதிர்பார்ப்பாங்க நீங்க ஒரு பாக்கெட்ல போட்டு தண்ணி அடைச்சா கூட அந்த ஷேப் இல்ல யாரும் வாங்க மாட்டாங்க அதனால அது பக்குவமா நீங்க வந்து அதை ஹார்வஸ்ட் பண்ணணும் இந்த ரெண்டாவது மாசத்துல நீங்க அறுவடை பண்ணதுல இருந்து ஒரு ஒரு மாசத்துக்குள்ளேயே நீங்க ரெண்டாவது அறுவடையும் பண்ணிடலாம் இது மாதிரி ஒவ்வொரு பாக்கெட்டும் உங்களுக்கு வந்து ஆறு ஈல்டு வரைக்கும் கொடுக்கும் ஆறு ஈல்டு கொடுத்த உடனே நீங்க வந்து அந்த பையன் நீங்க துருத்தி போட்டுடலாம் துருத்தி போட்டு அடுத்து ரெண்டாவது பருவத்துக்கு நீங்க ரெண்டாவது பருவத்துக்கு நீங்க வந்து அடுத்த விதைகளை போட்டு அடுத்த பைக்ல ரெடி பண்ணலாம் ஹார்வஸ்ட் பண்ண எல்லா காலங்களையும் எடுத்து பாக்கெட் போட்டு நீங்க சேலுக்கு அனுப்பிடலாம் நீங்க கமர்ஷியலா அதை பண்ணா நீங்க வந்து ஒரு பெரிய லெவல பண்ணீங்கன்னா பத்து டு பதினஞ்சு கிலோ வரைக்கும் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணலாம் நீங்க ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி நீங்களே ஒரு பிராண்ட் தயாரிச்சு நீங்களே விற்கலாம் அது ஹோல்சேல் நீங்க விற்கலாம் ஒரு ஸ்கொயர் வீட்ல இந்த விவசாயம் பண்ணாலே நீங்க பத்து கிலோ காலனை வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியும் நீங்க வந்து வெளியே வந்து ஹோல்சேலா வித்தா கூட ஒரு கிலோ வந்து நூத்தம்பது ரூபா வரைக்கும் விற்கலாம் இது நீங்க பாக்கெட் போட்டு அடைச்சா நூறு இரநூறு கிராமே நீங்க வந்து அறுபது எழுபது ரூபா வரைக்கும் விற்கலாம் டிமாண்ட பொறுத்து ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ரேட் வந்து இதுக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அதே போல நீங்க வந்து ஆயிஸ்டர் ரக காலங்களையும் விற்கலாம் அது வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏரியால பன்னெண்டு கிலோ கிராம் வரைக்கும் ஈல்டு தரக்கூடியது அது நீங்க விற்கலாம் ஒவ்வொரு இடத்துல உள்ள டிமாண்ட பொறுத்து நீங்க வந்து அதுக்கு ஏற்றமான காலங்களை பயிரிடுவது நல்லது அது மார்க்கெட்ல ஒரு கிலோ இரநூறு ரூபா வரைக்கும் விற்க முடியும் எந்த தொழில் தொடங்கினாலும் ஒரு அதிக பயிற்சியும் நல்ல அனுபவமும் இருக்கணும் இது ரெண்டுமே இல்லாம எந்த தொழில் ஆரம்பிக்காதீங்க அதை வச்சுட்டு பக்கத்துல உள்ள ஒரு காலன காலன் வளர்ப்பு காலன் விவசாயம் செய்யும் இடத்துக்கு சென்று ஆய்வு பண்ணுங்க இன்டர்வியூ பண்ணுங்க இல்லை தகவலை சேமிங்க அப்புறமே இந்த தொழில் ஆரம்பிங்க உங்களுடைய காலன் வளர்ப்பு தொழில் சிறக்க என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி மக்களே தயவுசெய்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல தெரிவிங்க எனக்கு அப்புறம் ப்ளீஸ் உங்களுக்கு வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்க